gimana ya rasanya bisa kadang-kadang ngerasain hidup cita rasa Louis Armstrong misalnya jangan terus-terusan sepultura kan ya kadang ada kondisi kita butuh uh, semangat kita butuh action yang benar-benar bikin kita itu uh, survive dalam satu masalah tapi tidak selalu action dan semangat kita itu harus dalam keadaan rushing dalam keadaan buru-buru dalam keadaan panik banyak banget masalah yang bisa kita lewatin dengan sikap-sikap yang dalam tanda petik santai banyak banget konflik yang bisa kita lalui justru dengan sikap-sikap santai kita kalau semua konflik kita lalui dengan sikap-sikap uh, panik dengan sikap-sikap uh, berlebihan maka kayaknya ada kalanya konflik yang kita dapetin itu efeknya lebih besar dan bertambah rumit dengan sikap kita sendiri bisa konflik dengan orang tua konfliknya mungkin salah paham atau ada udah agak kurang nyambung nih antara kita dengan orang tua orang tua punya angle ber kita juga punya pola pikir kita sendiri nggak nyambung nggak usah masalah yang rumit masalah milih jurusan aja kadang-kadang nggak nyambung nih antara kita sama orang tua apalagi milih jodoh itu kan pasti paling berat kan ya susah banget ngelawan dua hal yang sama-sama sakral satu perasaan cinta kan sakral banget tuh kedua lagi perasaan orang tuh orang tua ini konflik yang luar biasa nih gimana ngehadapin yang kayak gini-gini tapi dengan sikap yang tidak menambah masalah kalaupun tidak mengurangi minimal tidak menambah masalah gimana kita tetap bisa santai wales dalam kondisi-kondisi yang sulit kayak konflik tadi atau juga mungkin bagi yang udah nikah walaupun di sini sedikit kayaknya <laughs> konflik sama pasangan memangnya selalu konflik itu bisa kita lalui ketika saling bersih tegang memangnya konflik itu selalu bisa kita lalui dengan berdebat walaupun ada kalanya debat itu bisa memperbaiki keadaan memperjelas situasi atau minimal klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin tidak diketahui tapi lebih banyaknya justru masalah-masalah pribadi dilalui itu bukan dengan berdebat justru dengan diam bukan dengan berdebat justru dengan mendoakan di dalam doa masing-masing bukan dengan debat justru dengan muhasabah diri dengan menenangkan diri sehingga Nabi kan mengajarkan kalau kita marah berdiri suruh duduk bukan berdiri suruh lari kan ya berdiri suruh du- duduk atau dalam keadaan marah disuruh berwudu ini tips-tips uh, teknis yang nilainya sebetulnya sama aja berusaha untuk menenangkan diri dan melewatkan suatu melewati suatu masalah itu bukan dengan kepanikan bukan dengan emosi emosi yang membara nah bisa nggak kita ngelalui hal-hal yang kayak gini atau dengan teman yang sama-sama sedang bersaing ngecengin seseorang yang sangat istimewa bisa nggak fair fair play lah ya gimana caranya apalagi beda sekolah bisa nggak dengan sikap wales kita menghindari tawuran dengan sikap wales kita nggak ada lagi perang eh, antar kampus atau antar sekolah ini semuanya diajarkan oleh Al-Quran walaupun dengan contoh kasus yang berbeda-beda bahkan yang diangkat oleh Al-Quran kasusnya lebih berat loh dari konflik atau masalah yang kita hadapi termasuk yang dicontohkan Nabi di dalam keluarga beliau saya sering banget ngisahin kisah keluarga Nabi di mana sikap Wallace Nabi itu justru nyelesain masalah sama istrinya kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang <tuh> sikap tegas kita sikap keras kita sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah tapi seringkali ternyata justru memperunya masalah gimana harusnya masa saya diam aja kadang diam itulah penyelesaiannya kadang ya nggak selalu tapi kita kadang malas menggunakan kartu ini nih kartu diam kartu muhasabah diri dan kartu doa 
Begitu ada masalah sama seseorang kita diam, kita wudu, terus kita salat, habis salat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa, before dan after. Mungkin selama ini karena kenapa kita agak susah untuk <coughs> recovery, susah untuk bisa nyaman lagi dengan orang yang punya konflik sama kita, mungkin kita nggak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih Ya Allah sabarkan saya, sabarkan saya Coba ditambah Ya Allah sabarkan saya Ya Allah sayangi Saudara saya Fulan bin Fulan Mungkin dia nggak sengaja maafin dia Kalau dia benar maafin saya Sebutin namanya Lalu coba rasain bedanya perasaan kita tentang dia Before dan after kita berdoa dengan nama itu Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan Masalah kita secara amazing, secara Ajaib yang kita nggak pernah mikir gitu bisa selesai. Dan Nabi mencontohkan buat kita gimana Wallace itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Terutama masalah-masalah yang hubungannya dengan pribadi. Beda lagi nanti kalau masalah negara, masalah agama kan setiap urusan itu ada sikapnya. Tapi kalau dalam masalah pribadi saya kira sikap Wallace ini paling dominan yang harus kita sering gunain. Contoh yang saya pernah cerita Wallace-nya Nabi kepada istri-istri beliau, salah satunya kepada uh, Aisyah, <tuh> pas Aisyah cemburu. Ketika Aisyah lagi cemburu, marah-marah, terus minta diantarkan ke rumah Abu Bakar kan? Nabi cuma bilang ya udah, saya antarin ya, malah mau dianterin. Aisyah juga mau bilang enggak, uh, bingung gitu, karena keluar rumah. sendiri mungkin malam-malam agak susah mending dianterin sama suami ya udah deh dalam keadaan marah Aisyah pun berkomunikasi sama Nabi ya udah saya anterin ya 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 udah nggak apa-apa tapi marah gitu dianterin naik ke atas kuda Nabi memberikan lututnya sebagai pijakan bagi Aisyah dalam keadaan marah apakah Nabi tidak marah mungkin Nabi juga marah mungkin Nabi juga tersinggung dengan sikap Aisyah tapi tetap bisa ngejaga emosinya dengan sangat wals Nabi jongkok, terus meletakkan lututnya di depan Aisyah, tangannya diberikan, coba gimana cewek teh, digituin. Apa enggak kelepek-kelepek ya? Lagi mana nih Aisyah, mau naik sendiri ke atas kuda, susah. Mau pakai bangku nyari-nyari dulu, Ya udah deh, apa yang ada di depan, Ya udah pegangan tangan. Sentuhan itu menurut beberapa penelitian memberikan efek luar biasa secara sikis kan ya. Sehingga ada, saya pernah baca artikel nih, Entah kebaca, entah sengaja nyari ya. <laughs> uh, ternyata meluk itu, pelukan itu memberi efek yang luar biasa kepada pasangan atau kepada anak. Sehingga minimal kita harus memeluk pasangan kita. Maaf ya, nanti dipraktekin ya. Minimal dalam sehari kita memeluk pasangan kita 20 detik. Minimal. Dan saya mah kayaknya lebih dah itu mah. <laughs> minimal 20 detik. 20 detik ini sekali meluk ya Bukan sekali meluk sedetik Terus 20 kali nggak ngaruh juga sih Satu kali meluk 20 detik Itu ngefek Nah Nabi meletakkan uh, apa Kakinya lututnya untuk jadi pijakan Buat Aisyah Memberikan tangannya sentuhan tangan Kemudian diangkat naik ke atas Onta atau keledai atau kuda Jalan ke rumah Abu Bakar Sampai di rumah Abu Bakar Nabi dengan santainya nanya kepada Aisyah, Aisyah boleh nggak saya ngomong lebih dulu? Akhirnya Aisyah bilang boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Lagi marah Aisyah teh. Nabi wales, yang nggak wales justru Abu Bakar. Abu Bakar marah, mukulin Aisyah di bagian apa pundaknya, pukulan yang tidak melukai, dipukul sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kenapa kamu bicara kayak gitu kepada suami kamu dan dia adalah Rasulullah? Allah aja percaya sama dia, masa kamu nggak? Terus Nabi mem apa menengahi gitu kata Nabi ya Abu Bakar saya tidak ngantar istri saya ke sini untuk kamu sakiti kalau kayak gini mending saya pulang aja maaf ya Rasulullah maaf akhirnya Abu Bakar minta maaf Rasulullah lihat ke belakang tuh Aisyah kan aku belain kamu kan akhirnya Aisyah ya deh gitu dah coba Nabi menyelesaikan masalah dengan pasangannya bukan dengan Aisyah bukan ya udah aku anterin deh ini kayaknya kita harus belajar nih akhlak kayak gini dan saya juga masih belajar Kalau teman-teman nggak apa-apa kalau nggak belajar karena juga nggak tahu praktekin ke siapa kan. 
Nanti aja deh belajarnya. Sekarang dengerin aja dulu. Susah nih hilang dari tema ini. Tuh Wallace menyelesaikan masalah. Gimana caranya hidup dengan cita rasa Louis Armstrong tadi misalnya. Dalam tanda petik gitu. Walaupun kadang butuh cita rasa uh, sepultura gitu. Ketika kita lagi dalam keadaan semangat pengen uh, sukses apa segala macam. Butuh rushing kayak gitu. Tapi ini dalam kondisi yang... sulit dalam kondisi yang tertekan dalam kondisi konflik kadang memang uh, Louis Armstrong itu menjadi cara buat kita menyelesaikan masalah ibarat orang lagi uh, sakit kepala kadang bukan minum obat yang pahit obatnya tapi tidur dia tidur selesai ketika orang uh, lapar kadang-kadang bukan makan nasi tetapi uh, ketemu teman bisa hilang laparnya teman TTM Nah ini semuanya masuk dalam materi tentang gimana punya sifat yang uh, wikor Wikor itu uh, atau sakinah Sakinatun wakor Gimana itu? Contohnya dalam sholat Nabi mengajarkan kita tentang walas justru dengan praktek sholat <tuh> Gimana walas dalam sholat? Salah satunya adalah ajaran Nabi Kalau kita datang ke masjid Dan kita mendengar di masjid orang udah mulai sholat, imam udah takbir, maka jalanlah dalam keadaan sati saki natun wakor dalam keadaan tenang dan gak usah terburu-buru. Di situ diajarkan. Padahal kita mau menghadap Allah, padahal kita akan kehilangan banyak keistimewaan takbiratul ihram bareng dengan imam, soft pertama, banyak kebaikan yang kita akan kehilangan. Tapi tetap aja ada toleransi dari Allah melalui Rasulullah. Udah aja santai dah. Gak usah terlalu diburu-buru Daripada kita lari terus ngos-ngosan takbir Baca doanya juga nggak khusyuk Ternyata justru kualitas didapatkan dengan Sakinah tun wakar Dengan dalam keadaan sakinah santai Tenang Udah datang ke masjid santai tenang Sehingga ketika ada Seorang sahabat keliru <tuh> Dalam bab ini nggak salah tapi keliru Nabi menasehati dia kan Dia masuk ke gerbang masjid eh, Ke pintu masjid Dia ngelihat Nabi dan sahabat sudah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid. Dia ruku di pintu masjid. Dia jalan sambil ruku ke arah sof. Kan ada yang kayak gitu. Bakroh bin siapa gitu. Selesai salat dia curhat. Rasul saya tadi salatnya lucu loh. Model baru gitu. Saya nyebutnya tutorial salat ala bakroh. Gimana tutorial salat ala kamu? Saya sholatnya tadi rukunya di pintu masjid Terus sambil ruku sambil jalan Karena takut ketinggalan rakaat pertama Ini juga dalil bagi sebagian ulama Bahwa ruku itu masuk dalam rakaat pertama Tapi sebagian yang lain berpendapat berbeda Masing-masing punya mazhab lah Kita respect dengan semua mazhab Nah Nabi ngasih tahu Ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya Coba Nabi juga ngasih taunya Wales Wales tapi nyelesain masalah Bukan Wales diam pasif ya Wales tapi nyelesain masalah nggak marah-marah apaan kamu nih soal kok dibuat-buat kan saya nggak pernah ngajarin dasar bidah nggak pernah nabi ngomong kayak gitu santai aja ngomongnya tuh eh nggak usah tarik deh gitu ya biasa aja nggak usah nyolot kalau bahasa anak ini mah ternyata nabi juga nggak nyolot dalam masalah-masalah sepele kayak gini nabi cuma bilang ya udah besok-besok jangan diulang ya kalimat inilah yang membuat para sahabat berbe- para ulama beda pendapat ada yang bilang oh berarti itu nggak bo- nggak boleh jadi uh, Uh, apa harus ditambah satu rakaat nggak boleh kayak gitu ada yang bilang oh itu boleh cuman makruh buktinya nabi mengatakan ya udah besok besok jangan diulang seandainya nggak asah pasti nabi suruh ulang jadi beda pendapat di antara ulama yang jelas teksnya mah kurang lebih nabi itu wales banget menyelesaikan masalah ada sahabat yang yang lebih ekstrim lagi nih walesnya nabi dalam dakwah kepada laki-laki badui yang maaf buang air kecil di masjid itu kan simbol wales nabi paling keren tuh Walaupun saya ngebahas hadis ini, jangan berpikir saya mampu kayak gitu, kayaknya nggak mampu. Bayangin masjid, bukan masjid yang dibangun orang terus kita datang, enggak. Masjid yang kita bangun dari nol, jari payah kita banget nih. Kita datang dari Mekah ke Madinah, di Madinah tuh belum ada apa-apa. Kita bangun masjid itu dari dari nol banget. Kita bangun gotong royong, udah jadi masjidnya, tikar-tikarnya udah digelarin, duduk dengan para sahabat, udah capek lelah istirahat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang entah dari mana, nggak jelas, nggak dikenal, eh main buang air kecil aja tuh di pojok masjid. Dia kira, dia kira ini toilet umum, main buang aja di situ. Sahabat ngelain itu sekelas Umar udah ngeluarin pedang tuh. 
Umar udah sap langsung hampir digini-giniin sama Umar wah nih nggak tahu nih Umar udah ngeluarin pedang sahabat-sahabat lain udah merah ma- ma- mukanya udah mau digebukin aja udah merame Nabi yang paling mencintai masjid diantara semua umat Islam Jadi jangan bilang misalnya ah Nabi bisa kayak gitu berarti biasa-biasa aja perasaannya dengan masjid enggak Nabi itu paling cinta rumah Allah buktinya beliau paling lama kalau itikaf mana pernah kita itikaf Ramadan 30 hari atau 29 hari Nabi pernah banget Ramadan itikafnya full nggak usah ada masjid belum ada masjid aja Nabi itikaf di gua Hero sebelum menjadi Nabi jadi Nabi itu cinta banget dengan rumah ibadah cinta banget dengan rumah Allah sehingga ketika ada yang menistakan rumah Allah itu pasti paling marah duluan Nabi teh. Karena hati beliau paling bersih. Kenapa Nabi bisa walos? Karena itulah yang diajarkan Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah walos saja sahabat-sahabat, santai-santai, santai. Tunggu sampai dia selesai. Jangan ganggu dia. Karena kalau kita ganggu dia nanti jadi penyakit. Bayangin baru setengah diganggu kan jadi penyakit ya. Tunggu, biarin dia sampai selesai. Kalau belum, mungkin dihalau. Tapi karena udah terlanjur ya udah beresin aja dulu. Udah beres, <tuh> baru Nabi Minta tolong ada beberapa orang sahabat ngambil air disiram dibersihin beres orangnya dipanggil sama Nabi siapa namanya senyum malah tuh coba jadi kalau kita belajar Islam rajinnya justru cemberut kita ini nggak ikut sunnah Nabi kalau makin kita belajar Islam makin rajin senyum berarti kita ikut sunnah Nabi karena sunnah Nabi yang paling luar biasa itu senyum bahkan kepada orang yang nggak ngerti disenyumin nama Nabi siapa namanya kenalan. Coba lihat KTP-nya, SIM dan segala macam. Enggak masa kita. Nah, ini mah kita ya. Ambil apa? Kenalan, udah kenalan. Oh, udah oh, ngobrol-ngobrol baik. Akhirnya Nabi uh, ngasih tahu, ini tuh rumah ibadah. Kami mensucikan tempat ini karena kami di sini menyembah Allah Subhanahu taala. Jangankan buang air, bahkan sampah aja kami pungut dari sini. Kan ada hadis kalau misalnya kita ngelihat sampah sekecil apapun di masjid masukin ke kantong nanti dibuang di luar kalau itu bukan najis gitu kan nah sampah aja nggak boleh ada di dalam rumah Allah tadi kamu mungkin karena nggak tahu ya gitu-gitu deh bahasa kurang lebih oh itu ya maaf salah saya salah tempat berarti dan segala macam dia nggak enak hati gitu ya udah nggak apa-apa dinasehatin eh lama-lama malah masuk Islam udah mungkin dia sengaja ngetes kali itu cuman agak ekstrim sih ngetesnya mulanya gitu pengen hijrah maaf buang air kecil di masjid dulu Kalau masjidnya uh, Wallace dia hijrah. Kalau masjidnya nggak Wallace dia nggak jadi hijrah tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Udah gitu dia doa, ya Allah rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad. Yang lain jangan. Doanya gitu-gitu amat. Saya dan Muhammad doang. Yang lain jangan. Sebel dia sama yang lain. Yang lain makin apaan sih doa doa juga. Kata Nabi jangan gitu. Kalau doa mintalah kebaikan buat semuanya, karena kamu akan mendapatkan kebaikan sebanyak yang kamu doakan. Oh gitu. Ya Allah rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad dan rahmati juga orang-orang di sekeliling saya. Baru yang lain geleng-geleng. Bener ya Nabi luar biasa. Bisa mengubah kutub hanya dengan sikap walesnya. Bukankah ada uh, sahabat yang masuk Islam itu justru gara-gara Nabi juga menunjukkan sikap wales ketika dia marah-marah? Dia tuh pengen bunuh Nabi nih, nanti cari ya Namanya siapa? Dia pengen bunuh Nabi Ketangkap sama para sahabat Diikat di masjid, di tiang masjid Setiap kali Nabi datang ke masjid Nabi selalu menyapa dia Gimana kabarnya? Tahu, kata dia Oh ya udah masuk <laughs> Besok datang lagi Nabi nih kayak <laughs> Udah tahu orang diikat, tanya kabar gitu ya Gimana kabarnya hari ini udah makan belum? Tahu orang lagi diikat gini nanya kabar, marah. Nabi bawa makanan nih ada korma tapi nggak diracun, korma aja. Korma air, Nabi ngasih dia air tapi diikat tetap diikat. Kenapa kok bisa gitu? Karena hak agama tetap hak agama nggak boleh kita curangin. Kalau kita mencurangi hukum Allah berarti kita zalimnya ke Allah. Karena kita terlalu e, ngeringanin, terlalu nggak tegaan, akhirnya kita mencurangi hukum Allah. Tapi jangan sampai kita menjalankan hukum Allah sambil mencurangi hamba Allah. Nih, inilah indahnya Islam. Pertengahan banget nih. Tegas, tapi nggak zalim. Ada orang yang tegas, keras, zalim. Ada yang terlalu lemah, akhirnya jadi kezaliman merajalela. Nah, Nabi tetap mengikat dia di tiang masjid, tapi dikasih makan. Dan makan itu, makanan yang Nabi makan, bukan sisa. dikasih minum, disapa, diperhatikan kalau lagi malam di apa pakaiin selimut biar nggak kedinginan, tapi tetap diikat di masjid. 
Dia bisa duduk sambil tidur sambil duduk di tiang masjid. Lama-lama setelah Nabi berkali-kali menunjukkan sikap wales yang luar biasa, akhirnya dia menya- membalas sapaan Nabi. Nabi Japri dia dah bukan dirit lagi sekarang dibalas. Mulai typing dia teh. Tadi dirit juga enggak, di blok malah. Tapi Nabi ngirim aja terus. Nah kita kadang-kadang ngedawahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita nggak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khatimah. Bisa aja dia yang kita lihat kan sekarang biasa-biasa aja, entar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam keluar, malam apa nongkrong karena kita dekat sama dia, dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak salat bareng karena dia teman kita. Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih baik. Kalau disikapin kayak tadi tuh, nah di situ belajar nih. Saya juga masih belajar banget gimana bisa wales. Gak gampang emang, karena ini urusannya emosi kan, perasaan. Kalau urusannya logika doang sih bisa, tapi kalau udah perasaan kadang-kadang subjektif, egois sih kadang-kadang kita mah. Nabi bisa menekan perasaan itu, sehingga Nabi menunjukkan sikap paling baik. Akhirnya orangnya menye- membalas. Ketika Nabi bilang, gimana kabarnya hari ini? Baik Muhammad, udah lembut ucapannya. Udah pakai emotikon senyum. Oh, udah beda nih. Tadi kan nggak ada gitu-gituan. Setelah dia udah mulai baik, ucapannya, Nabi bilang ke sahabat, lepaskan ikatan dia, dilepasin. Udah dilepaskan, Nabi ngobrol sama dia, akhirnya dia bilang, dia ingin kembali kepada kaumnya. Ingin mengambil tebusan. Dan hebatnya Nabi, percaya lagi sama dia tuh. Nabi memberikan kepercayaan itu sebagai bentuk menunjukkan sikap Nabi yang luar biasa. Orang yang pengen bunuh Nabi malah ketika berjanji akan mengambil tebusan terhadap dirinya. Karena kan suasana perang berarti harus menebus ya. Nabi percaya, udah pulang aja. Kalau kamu menebus, datanglah kembali. Cuman sebelum dia pulang, Nabi nyuruh dia mandi. Nah ini ada pelajaran juga. Ternyata mandi itu bukan soal ketika kita mau malam mingguan doang. Mau ke masjid juga kita... Sebaiknya man, mandi walaupun bukan hari Jumat Dan ini bukan hal wajib sih Kenapa? Ternyata mandi itu memberi efek dapat hidayah Dia mandi seperti orang mandi junub, mandi besar Setelah selesai mandi, tiba-tiba dia dapat hidayah Baru dia syahadah, dia masuk Islam Dia pulang ke kaumnya, dia dawahin kaumnya Lewat man, mandi Allah memberikan Kenapa dia bisa dapat hidayah setelah mandi sempurna hidayahnya Kalau sebelum mandi Dia dapat respect dulu kepada Islam Interest dulu kepada Islam Tapi puncaknya setelah mandi Kenapa? Allah suka kepada orang yang bersih Akhirnya dia dapat hidayah dan seterusnya Ini sikap-sikap Nabi yang luar biasa Wales terhadap orang lain